ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಂಕರ್ನ ಹೆತ್ತೂರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೇಣುಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದೇಶ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತೇಳನೇ ಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎ ಒನ್ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡರವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬಲವಾದಂಥ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎ ಒನ್ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಜಾಮೀನು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಅದು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಅದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಏ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವರ ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಎ ಟು ಅವರ ಬೇಲು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಇವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಅವರು ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟು ಹೊಡೆದದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಹ್ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆ ಆಯ್ತು ಎ ಟುಗೆ ಜಾಮೀನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊಡೋದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆ ಆದದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ನಾವು ಕೂಡ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಿ ವಿ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ವಾದ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಿತ್ತು ಜಾಮೀನು ವಜಾಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿದ್ವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು ಬಹಳ ನಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿರಾಸೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನೂನುತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಾರಿ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರ
ಅವರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಗೌಡವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹಿರಣಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥರು ಯಾರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡದೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಈ ಕೊಲೆಯ ಕ್ರೂರತೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇಡುವ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲೆವೆನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಆದದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಜನರ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರ ರೋಲ್ ವೆರಿ ಮೈನರ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಖಾಲಿ ವಾದಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಐಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವರದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ಈ ಪರ ಪರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎ ಒನ್ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಈ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡರವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಟು ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈ ದಿನ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾದನು 
ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಅವರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಅವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಬಿಟ್ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರ ಸರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಾ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂಸ್ ಬೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ 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 ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಬೇಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಯುಸ್ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಜಾಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡಂತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮುಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗವಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಈಗ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಯೂಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಎಲ್
ಆ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳು ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಐದಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇತ್ಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಎ ಒನ್ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎ ಟು ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೇಲು ಕೊಡ ಕೊಡದಾಗಿರಿ ಇವು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಆ ಈ ಇವ್ರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಇಂತ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ಬೇಕು ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವರು ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತದೇನು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಲು ಸಿಕ್ಕೋದು ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಂತರದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಟು ಆರೋಪಿ ಎರಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಂದಿನ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ ಫ